வணக்கம் இன்றைக்கு தைராய்டு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிகளும் அவர்கள் உட்கொள்ள வேண்டிய உணவுகளை பற்றியும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளையும் பார்க்கலாம் அதற்கு முன் நமது அஸ்வம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது போன்ற புதிய வீடியோக்கள் உங்கள் பார்வைக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தைராய்டு பிரச்சனையில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன அவை ஹைப்போ தைராய்டிசம் மற்றும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்பதாகும் ஹைப்போ தைராய்டிசம் என்பது நமது உடலில் தைராய்டு சுரப்பி போதுமான அளவு தைராய்டு ஹார்மோன்களை சுரக்காமல் இருக்கும் இதனை குறை தைராய்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனால் உடலில் அதிக அளவு குளிர் உணர்வது உடற்சோர்வு உலர்ந்த சருமம் உடல் எடை கூடுதல் ஞாபக மறதி மனச்சோர்வு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் கருத்தரிக்காமல் இருத்தல் கருச்சிதைவு போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்பது நமது உடலில் தைராய்டு சுரப்பி அளவுக்கு அதிகமாக தைராய்டு ஹார்மோன்களை சுரப்பது ஆகும் இதனை மிகை தைராய்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனால் உடல் எடை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் கருச்சிதைவு மன அழுத்தம் பதட்டம் படபடப்பு அதிக கோபம் அதிக வியர்வை முடி உதிர்தல் அடிக்கடி மலம் கழித்தல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் குறை தைராய்டு பிரச்சனை இருப்பவர்கள் ஒரு சில காய்கறிகளை தவிர அனைத்து விதமான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை உட்கொள்ளலாம் குறிப்பாக சௌச்சவுக்காய் சீதாப்பழம் போன்றவை தைராய்டு பிரச்சனையை குறைக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டுள்ளதால் அதனை அடிக்கடி பயன்படுத்துவது சிறந்தது அடுத்து பால் தயிர் முட்டை சிவப்பரிசி மட்டன் சிக்கன் மீன் போன்ற மாமிச உணவுகள் தேங்காய் பேரிச்சை மரச்சைக்கில் ஆட்டிய தேங்காய் எண்ணெய் போன்றவற்றை உட்கொண்டு வரலாம் அடுத்து கீரைகளை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து வருவது சிறந்தது குறிப்பாக முருங்கை கீரை பசலை கீரை போன்றவற்றை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ளலாம் மேலும் மிளகு இஞ்சி மஞ்சள் மல்லி சீரகம் புதினா துளசி தூதுவேலை போன்றவை தைராய்டு நோயை குறைக்கும் மிகச்சிறந்த ஆற்றல் கொண்டது நாம் பயன்படுத்தும் உப்பில் சாதாரண கல்லுப்பை பயன்படுத்தி வரலாம் அடுத்து தானிய வகைகளை மாவாக அரைத்து பயன்படுத்தாமல் முழு தானியங்களாக பயன்படுத்தி வரலாம் மேற்கூறிய உணவுகள் குறை தைராய்டு பிரச்சனை இருப்பவர்கள் கடைபிடித்து வரலாம் மேலும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை அடுத்து பார்க்கலாம் குறை தைராய்டு பிரச்சனை இருப்பவர்கள் சோயா சோயா பொருட்கள் முள்ளங்கி காலிஃப்ளவர் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நூல்கோல் புரக்கோலி போன்ற காய்கறிகளை தவிர்க்க வேண்டும் முட்டைக்கோஸ் போன்ற காய்களை பச்சையாக பயன்படுத்துவதை தவிர்த்துவிட்டு வேக வைத்து மிதமான அளவில் பயன்படுத்தலாம் மேலும் வெள்ளை சர்க்கரை டீ காஃபி பேக்கரி உணவுப் பொருட்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ரீஃபைன்ட் ஆயில் என்று அழைக்கப்படும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது சிறந்தது மேலும் அயோடின் கலந்த உப்பை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது ஏனெனில் இதில் டாக்கம் பவுடர் அலுமினியம் சார்ந்த பொருட்கள் சிலிக்கான் மற்றும் பல வேதி ரசாயனங்களும் கலக்கப்படுவதால் அதனை தவிர்க்க வேண்டும் இப்போது மிகை தைராய்டு உள்ளவர்கள் எடுக்க வேண்டிய உணவுகளையும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை பற்றியும் பார்க்கலாம் பொதுவாக அனைத்து விதமான காய்கறிகளையும் பழங்களையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கீரை வைகள் துளசி புதினா இஞ்சி மல்லி மிளகு சீரகம் மஞ்சள் சோயா சோயா பொருட்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம் மேலும் தேங்காய் மரச்சைக்கில் ஆட்டிய தேங்காய் எண்ணெய் சாதாரண கல்லுப்பை பயன்படுத்தி வரலாம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் டீ காஃபி வெள்ளை சர்க்கரை மாமிச உணவுகளை தவிர்ப்பது சிறந்தது மேற்கூறிய உணவு முறைகள் தைராய்டு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த பதிவில் தைராய்டு நோயின் பாதிப்பை குறைக்கும் சிறந்த இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி